பரிசுத்தம் பேர உம் மண்டை வந்து நிற்கும் ஓர் பாவினா பரிசுத்தம் பேர உம் மண்டை வந்து நிற்கும் ஓர் பாவினா ஆட்கொண்டு நீதம் உம்மருள் தந்து கருவையாய் வழி நடத்தும் ஆட்கொண்டு நீதம் உம்மருள் தந்து கருவையாய் வழி நடத்தும் ஈதய காதவை திறந்தனே என்னுள்ள செல்வாரும் ஏசு சுவாமி ஈதய காதவை திறந்தனே என்னுள்ள செல்வாரும் ஏசு சுவாமி ஏலையீனம் யாவையும் போக்கி காத்து கொள்ளும் தேவா வேலையீனம் யாவையும் போக்கி காத்து கொள்ளும் தேவா பீடித்து சென்றால் தாவர வீடுவேனே என் கரம்பும் கையை பீடித்து சென்றால் தாவர வீடுவேனே ஆனால் உம் கரம் என் கையை பீடித்து சென்றால் ஒரு காலம் தவறிடேனே உம் கரம் என் கையை பீடித்து சென்றால் ஒரு காலம் தவறிடேனே ஈதய காதவை திறந்தேனே என்னுள்ள செல்வாரும் ஏசு சுவாமி ஈதய காதவை திறந்தேனே என்னுள்ள செல்வாரும் ஏசு சுவாமி வேலையீனம் யாவையும் போக்கி காத்து கொள்ளும் தேவா வேலையீனம் யாவையும் போக்கி காத்து கொள்ளும் தேவா அத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மிக உண்டாவதாக நாம் இப்பொழுது செய்திக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம் மத்திய எழுத சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் மத்தேயு ஐந்து பதினாறு வாசிக்கின்றேன் இவ்விதமாய் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரிகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுது ஒரு விஷயம் ஜோ பண்ணுவோம் எங்களை மிகவும் அதிகமாய் நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் பரலோக தந்தையே இந்த நல்ல அருமையான அந்த உரை இரவு பொழுதுக்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா இந்த ஜெபவேளை உங்களோட கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் அந்த உரே அப்பா சூதரம் ஐயா நன்றி கர்த்தாவே இந்த செய்தின் வேளையிலே கர்த்தாவே உம்முடைய கருமைகள் மத்தியிலே கடந்து வரட்டும் நீர் எங்களோடு கூட இடைப்பட்டு பேசும் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஆண்ட உரை உங்களோட கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் கெஞ்சி பண்டாடுகிறோம் பிதாவே ஆமே 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 ஆமாம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிழ்வு உண்டாவதாக வாசிக்கப்பட்டதான இந்த வேத பகுதியிலே ஆண்டவர் கூறுவதான ஒரு காரியம் மனுஷர் உங்கள் நற்கரிகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுது ஸோ ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மளை எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு காரியம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் அவருடைய வெளிச்சத்தை மற்ற நபர்கள் முன்பாக ஆண்டவரை அறியாத நபர்கள் முன்பாக இந்த உலகத்திற்கு முன்பாக நம்முடைய வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நம்ம கூட இங்கே பேசுகிறார் ஸோ ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து கூறுகின்ற ஒரு காரியம் நம்முடைய வெளிச்சம் ஆண்டவரை அறியாத மற்ற ஜனங்களுக்கு முன்பாக பரவ வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் விருப்பப்படுகிறார் அந்த வெளிச்சம் என்பது என்ன ஆண்டவர் வந்து அதை நற்கிரிகள் என்று அறிகிறார் இவ்விதமாக மனுஷர் மற்ற மனுஷர் ஆண்டவரை அறியாத ஒவ்வொரு மனுஷரும் இந்த உலகத்திலே நம்முடைய நற்கிரிகளை காணும் பொழுது 
அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டுமா அப்போது பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்துவார்கள் அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் சொல்கிறார் இன்றைக்கு நாம் ஆண்டவரை அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம் தேவனுடைய வழியில் நடக்கிறோம் இன்னும் தேவனை பற்றி பறைசாற்றுகிறோம் உண்மையாகவே நாம் ஆண்டவருடைய காரியங்களுக்கு இடம் கொடுத்து ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளுக்கு இடம் கொடுத்து நாம் செல்வோம் என்றால் அந்த நற்கரிகள் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறதான அந்த நற்கரிகள் மற்ற மனுஷர்களுக்கு முன்பாக அது பிரகாசிக்கும் இன்றைக்கு வெளிச்சம் என்பது நம்முடைய நற்கரிகள் இந்த நற்கரிகள் எங்கிருந்து வர வேண்டும் நம்மிடத்திலிருந்து வர வேண்டும் ஸோ நம்மிடத்திலிருந்து இந்த நற்கரிகள் வெளிப்பட வேண்டும் என்றால் நாம் வந்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி இன்றைக்கு நாம் வந்து பார்க்கலாம் ஆண்டவர் அவை பார்த்து சொல்கிறார் மேலே உள்ள வசனத்தை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள் அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் சொல்றார் ஸோ இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சம் யாரு நாம தான் அப்படின்னு சொல்றார் ஆனா உண்மையாக இந்த வெளிச்சத்தை பற்றி நாம் சற்று ஆராய்வோம் என்றால் அந்த வெளிச்சம் யாராக இருக்கிறார் எதுவாக இருக்கிறது எப்படி இருக்கிறது என்று நாம் வந்து பார்க்கும்படி நம்முடைய வேத புத்தகத்தை யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்திற்கு தெரிவித்துக் கொள்வோம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியாக இருந்தது சோ யாருக்குள் ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியாக இருந்தது அப்படின்னு வந்து போட்டிருக்கிறது அவருக்குள் அப்படின்னாக்க இந்த இடத்துல வந்து இயேசு கிறிஸ்துக்குள் ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியாக இருந்தது சோ அப்ப வந்து மனுஷருக்கு ஒளியாக இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவருடைய ஜீவன் அது எப்படி வந்து ஆண்டவருடைய ஜீவன் வந்து நமக்கு வந்து ஒளியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் சோ எப்படி வந்து ஆண்டவருடைய ஜீவன் வந்து நமக்கு வந்து ஒளியாக இருக்க முடியும் முதலாவது அங்க பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் எப்படி வந்து நம்முடைய ஜீவனை வந்து வெளிப்படுத்துகிறார் அவருடைய ஜீவன் எதிலே மறைந்து இருக்கிறது ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது அப்படிலாம் வந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது சோ இந்த ஜீவன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லும் பொழுது ஆண்டவருடைய ஜீவன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது வேறு ஒன் எதுவும் கிடையாது அது ஆண்டவருடைய வார்த்தை சோ தேவன் இயேசு கிறிஸ்து அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தை தான் இயேசு கிறிஸ்து சோ அவர் ஆண்டவருடைய ஜீவன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த இடத்துல குறிக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் அது தேவ வார்த்தை குறிக்கக்கூடிய காரியம் அப்ப அந்த தேவ வார்த்தை மனுஷருக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தை மனுஷனுக்குள்ளாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க அந்த மனிதனுக்குள்ளாக தேவனுடைய ஒளி இருக்கின்றது என்று அர்த்தம் அந்த தேவனுடைய ஒளி இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம முன்னாடி வந்து பார்த்த போல மத்தையு ஐந்தாம் அதிக ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே பதினாறு பதினாறாவது வசனத்துல வந்து ஆண்டவர் வந்து நம்ம பார்த்து சொல்லுகிறார் நம்மளுடைய நற்கரிகளினாலே இந்த உலக இந்த உலகத்திலே வந்து பிரகாசிக்க வேண்டும் ஒளியாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது அதை பார்க்கிற மற்ற ஜனங்கள் தேவனுடைய நாமத்தை பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிதாவை வந்து மகிமைப்படுத்துவார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இன்றைக்கு வந்து நம்முடைய அந்த ஒளி அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஆராதனை சர்வீஸோட வந்து அப்படியே முடிஞ்சிருது அந்த அந்த ரெண்டு அவர் அப்படியே வந்து ஒளி அப்படியே வந்து அப்புறம் வெளியே வந்தோம்னாக்க வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே படிப்படியா மங்கி அப்படியே போயிடுறது அப்படியே அப்புறம் உலகத்துல ஆஃபீஸ்ல போகும் பொழுது அது ஒரு ஒரு வேற தோற்றம் ஆயிடுது அல்லது வீட்டுல இருக்கும் பொழுது வந்து வேற தோற்றமாக வந்து மாறிடுது அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வந்து ஆண்டவர் வந்து நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கவில்லை உலகத்துக்குள்ளால இருக்கும் பொழுதுதான் வந்து ஒளியாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து ஆண்டவர் சொல்லிக்கிறார் சர்ச்சில் இருக்கும் பொழுது நீ ஒளியாக இரு அப்படின்ட்டு வந்து ஆண்டவர் சொல்லல அங்க சோ இந்த உலகத்துலதான் இந்த பாடு நிறைந்த உலகத்துல இந்த பாவு நிறைந்த உலகத்துல இந்த அசுத்த நிறைந்த உலகத்துல என்னவா இருக்கணும் நம்ம வந்து ஒளியாக நற்கரிகைகளை வந்து வெளிப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும் அப்ப ஆண்டோடைய அந்த வெளிச்சத்தை நம்மளிலிருந்து அந்த நற்கைகள் வெளிப்பட வேண்டும் அப்படின்னாக்க அவருடைய அந்த ஜீவன் நமக்குள்ள இருக்க வேண்டும் அவருடைய ஜீவன் என்று பார்க்கும் பொழுது அவருடைய அந்த வார்த்தை அந்த வார்த்தை 
தேவனுடைய வார்த்தை வெறும் பைபிள்ல மட்டும் இருந்து பிரயோஜனம் கிடையாது வெறும் பைபிள வாஸ்து மட்டும் பிரயோஜனம் கிடையாது அப்ப அந்த தேவனுடைய வார்த்தை நம்மளுடைய ஒவ்வொரு செல்களிலும் இருக்கும் பொழுது அது வெளியே வந்து எப்படி கொடுக்கும் அப்படின்னாக்க நற்கரிகளை கொடுக்கும் அதுதான் வந்து உண்மையான அந்த ஒரு வெளிச்சமாக வந்து இருக்கும் அதுதான் வந்து ஆண்டவர் அப்படியாக சொல்கிறார் நம்ம வந்து கீழே பார்க்கும் பொழுது இந்த காரியங்களை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அந்த ஒளி இருளிலே பிரகாசிக்கிறது இருளானது அதை பற்றி கொள்ளவில்லை இருளிலே பிரகாசிக்கிறது அப்படின்னாக்க வந்து இந்த பாவமான உலகத்துல தேவனுடைய வார்த்தை புறப்பட்டு செல்லும் பொழுது அது அங்கு இருளில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை கற்றுகில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை அங்கு என்ன செய்யும் அது பிரகாசிக்கும் அந்த மனிதர்களை விடுதலை பண்ணும் அந்த இருள் அந்த உலகத்தின் பாவம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை வந்து மேற்கொள்ள முடியாது பற்ற முடியாது சோ ஒளியின் வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது இப்போ இருள வந்து நம்ம வந்து போறதுக்கு வந்து ஏன் பயப்படுறோம் ஒளியை பற்றி பார்க்க பார்க்க வேண்டும் என்றால் இருளை பற்றி நாம் வந்து கொஞ்சம் தியானிக்க வேண்டும் சோ இருள வந்து போறதுக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து என்ன செய்யும் முதலாவது வந்து பயம் வரும் ஏன் அப்படின்னாக்கா இருளில தான் வந்து இருள் நடமாடக்கூடிய வந்து சில பூச்சிகள் பாம்பு இன்னும் மற்றவங்க சில விஜ விஷ பூச்சிகள் எல்லாம் வந்து நிறைய இருக்கும் சோ ஒருவேளை வந்து அவைகள் வந்து நம்ம கடத்தி விடுமோ உயிருக்கு பயம் வந்து விடுமோ என்கிற ஒரு விதமான பயம் சோ இருள் என்றாலே வந்து ஒரு பயம் இருக்கும் சோ ரெண்டாவது வந்து அந்த இருள் இருள் வந்து பயத்தை வந்து கொண்டு வருது சோ ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லைட் தான் வந்து இருள் சோ அந்த ஒளி பிரகாசிக்க முடியாத இடம் அப்படின்னாக்க வந்து அது வந்து இருள் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லைட் அப்ப எந்தெந்த இந்த உலகத்துல இன்னைக்கு எந்தெந்த இடத்துல வந்து தேவ வார்த்தைகள் சரியா வந்து போகல தேவ வார்த்தைகள் இல்லையோ தேவட வார்த்தை செயல்படவில்லையோ அந்த இடத்துல வந்து இருளானது இருக்கும் இருள் இருக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு பயம் இருக்கும் என்ன எந்த நேரத்திலும் எது வேணாலும் வந்து நடக்கலாம் அப்படின்ற வந்து ஒரு காரியம் வந்து இருக்கும் இன்றைக்கு வந்து நிறைய இருள் வந்து உலகத்தை வந்து சூழ்ந்திருக்கிறது மதன்ற ஒரு இருள் மொழின்ற மொழி வெறி மத வெறி இன்னும் வந்து ஜாதின்ற ஒரு வெறி ஜாதி வெறியாகிய ஒரு இருள் அப்புறம் இன்னும் பார்க்கும் பொழுது வந்து இந்த ஊர்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நிற நிறத்தின் இருள் நிறவெறிகளில நிறவெறிகளை பற்றியதான இருள் இப்படி இருக்கிறது இன்னும் வந்து சம்பிரா சம்பிரதாயங்களை பற்றியதான காரியங்கள் இதெல்லாம் வந்து இருளான காரியங்கள் ரிச்சுவல் சம்பிரதாயங்கள் ரிச்சுவல்ஸ் இப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் சோ இன்னும் பல எந்தெந்த பாவங்கள்லாம் அந்த சொசைட்டில நம்ம இன்னைக்கு பாக்குறோமோ அந்த இடங்கள்லாம் வந்து அவ்வளவும் வந்து இருளான காரியங்களாக வந்து இருக்கிறது அந்த இடத்துல வந்து ஒளி இல்லை தேவனுடைய வார்த்தை செயல்படவில்லை ஆப்ஜன்ஸ் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு தான் சில சில காலகட்டங்கள்ல வந்து டூர்கள் வந்து போவது வந்து வழக்கம் எப்பப்ப வந்து வெக்கேஷன் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது எல்லாரும் நீங்க போயிருப்பீங்க போகும் பொழுது இங்க நல்ல ரோடுல ரோட் சிஸ்டம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது சோ இன்டர்ஸ்டேட்ல எல்லாம் வந்து போகும் பொழுது பகல்ல வந்து போகும் பொழுது எழுபத்தஞ்சு மைல் ஸ்பீடு லிமிட் அப்படின்னாக்க எண்பது கூட வந்து ஓட்டிட்டு போகலாம் நல்லா ஈஸியா இருக்கும் பகல்ல ஏன்னா ரொம்ப விசிபிலிட்டி இருக்கும் அதே போல வந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த இரவு வேலை போகும் பொழுது அந்த விசிபிலிட்டி குறைஞ்சிருது டார்க் டார்க்னஸ் ஆயிடுது கார்ல இருந்து போகக்கூடிய வெளிச்சம் ஒரு பர்டிகுலர் அளவுக்கு தான் வந்து ரீச் ஆகும் அதுக்கு மேல தெரியாது ஸோ எந்த நேரத்துல வளைவு வரும் எந்த நேரத்துல பல்ல வரும் எதுவுமே வந்து ஒன்னும் புரியாது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வந்து எக்ஸ்ட்ரா காஷனோட வந்து ஓட்டிட்டு போக வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும் சோ இருள் இருக்கும் பொழுது வந்து அந்த ஒரு தொலைநோக்கம் வந்து பார்வை இருக்காது இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து அந்த தேவனுடைய வார்த்தைகள் வந்து இல்ல அப்படின்னாக்க வந்து அந்த தொலைநோக்கு பார்வை வந்து இருக்காது இன்னைக்கு ஒருத்தர்கிட்ட வந்து நான் பேசிட்டு இருந்தேன் அவர் வந்து சொல்றாரு என்ன அப்படின்னாக்க நம்ம ரிசர்ச்சில் இருக்கிறோம் நிறைய நேரம் வந்து ரிசர்ச்சில் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் பேப்பர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ வந்து நேரத்தை வந்து செலவழிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது படிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது கஷ்டப்பாடு பட்டு வந்து இது பண்ண வேண்டியது இருக்குது இதில் எங்கிட்ட வந்து போயிட்டு ப்ரேயர்லாம் வந்து பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ ஒரு கிறிஸ்தவம் அப்படின்னாக்க 
வெறுமனை ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் வந்து ஆராதனைக்கு போய் சர்ச்சுக்கு போயிட்டு அப்புறம் வீட்டில் வந்து நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு மீல் சாப்பிட்டுட்டு இல்லை படுத்து உறங்கி குரட்டை விட்டு சிந்திக்கிறது வந்து கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இல்லை ஸோ தேவனோடு கூட நடக்க நடக்கத்தான் வந்து அவருடைய அந்த வார்த்தை நமக்குள்ள வந்து போ தேவோடு நடக்க நடக்கனாக்கா தேவனோட உறவாடுகிற அந்த ப்ரைட் டைம் அப்புறம் அவருடைய வசனங்களை வந்து கேட்டு அதன்படி வந்து கீழ்ப்படிஞ்சு நடக்கிற காரியங்க ஸோ தேவோட வார்த்தை இருக்குனாக்கா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க அந்த வசனத்துக்கு அப்படியே கீழ்ப்படுகிறது போய் பேசாத அப்படின்னாக்க போய் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இல்லாம இருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தை கடைபிடித்ததுக்கு சமானம் ஸோ அந்த வார்த்தை அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தை நம்முடைய இருதயத்துல நம்முடைய வாழ்க்கையில அது இருக்கும் பொழுது வேலை பாவமான வாழ்க்கையில இருந்திருப்போம் முன்னாடி இன்றைக்கு ஆண்டோட ஏற்றுக்கொண்ட பிற்பாடு அந்த வார்த்தைகள் அவருடைய வார்த்தைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில வெளிவரும் பொழுது அந்த நற்கரிகைகள் வந்து வெளிப்படும் ஆக இவன் வந்து முன்னாடி வந்து நம்மோட சேர்ந்து இந்த மாதிரியான ஒரு கெட்ட படங்கள்லாம் வந்து பார்த்தாலே நம்மளோட சேர்ந்து இவன் வந்து நமக்கு கம்பெனி கொடுத்து பலவிதமான காரியங்கள்ல வந்து ஈடுபட்டானே இன்றைக்கு இவன் இப்படி இருக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆண்டவர ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டோட வழியில நடக்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் வந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த நற்கரிகளை அவர்கள் காணும் பொழுது இடத்துல ஏதோ ஒரு மாற்றம் இருக்கிறது இந்த மாற்றத்திற்கு காரணம் என்ன என்று சொல்லி அவர்கள் கண்டுபிடிக்க அது ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஏன்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து ஒரு நாள் கண்ட்ரோல் பண்ணல ரெண்டு நாள் கண்ட்ரோல் பண்ணல பாவத்தை ஆண்டவர் நமக்கு வந்து வெற்றி தராத படிக்கு ஆண்டோட வார்த்தை நம்மிடத்தில் செயல்படாத படிக்கு இருக்குமே என்றால் பாவத்துல வெற்றி இருக்காது அது ஈஸியா தெரிஞ்சிடும் உண்மையிலே நம்ம இடத்துல வந்து ஆண்டோட வார்த்தைகள் வந்து செயல்படுதா செயல்படலையா அப்படின்ட்டு வந்து நம்முடைய கிரிகளில் வந்து தெரிஞ்சிடும் ஒருவேளை வந்து நம்ம சில கிரிகளை வந்து அந்தரங்கமா வச்சிருக்கலாம் சில கிரிகள் வந்து வெளியரங்கமா வந்து எல்லாரும் பார்க்கின்ற விதத்திலே வந்து தெரிஞ்சிடும் ஆகினால இன்றைக்கு நம்முடைய கிரியைகள் நற்கிரிகளாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வெளிச்சம் தான் வந்து உலகத்துல வந்து பிரகாசிக்கணும் அப்படின்றார் ஆண்டவருடைய அந்த வார்த்தை நம்மிடத்துல இல்லை அப்படின்னாக்க எப்படி நம்முடைய நற்கரிகள் வெளியரங்கமாக வந்து பிரகாசிக்கும் யோசனை பண்ணி பார்க்க வேண்டும் இன்றைக்கு சோ ஒளி இருக்கும் பொழுது என்றைக்குமே ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை இருக்கு இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டு இருந்தனர் சோ இருள இருக்கும் பொழுது நான் வந்து எப்போ மக்கள் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னாக்க அந்த உலகத்தை மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க எப்படி நம்ம தேவனோட நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலகத்துக்கு உண்டான அந்த காரியங்கள் தான் வந்து அவங்களோட கண் முன்னாடி வந்து நிற்கும் அவங்களால வந்து மற்ற காரியங்கள் வந்து பிரேயரோ அல்லது மற்ற தேவன் கிடைத்த காரியங்களுக்கு வந்து இடம் கொடுக்க கிறிஸ்தவன் சொல்லுவாங்க ஆனா வந்து அவங்களால வந்து மற்ற காரியங்களுக்கு வந்து இடம் கொடுக்க முடியாது அது போலத்தான் அந்த நண்பர்களோட சொன்னார் இப்படி எல்லாம் கடந்துபட்டு வேலை பார்க்க வேண்டியதா இருக்கிறது நீங்க இதுல போய் வந்து ஒரு மணி நேரம் ஜோமன்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னாரு இப்ப நான் சொல்லல ஒரு மணி நேரம் ஜோமன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் தான் பேதுரை பார்த்து சொன்னாரு அந்த வார்த்தை வந்து நமக்கும் தான் இது ஆண்டவர் தான் சொன்னாரு ஒரு மணி நேரமாவது நீ விழுத்துறது ஜோமன்ன கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு அப்படின்ட்டு ஆனா இன்னைக்கு பாருங்க உலகத்துல இருந்துகிட்டு நிறைய பிக்னிக் போறதுக்கு நேரம் வந்து செலவழிக்கிறோம் நல்ல உணவு ரெஸ்டாரண்ட்டுகளுக்கு எல்லாம் போய் உணவு சாப்பிட்றதுக்கு டைம் எடுத்து போய் இன்டர்நெட்ல தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சு பல மயிலான வந்து ட்ரை பண்ணி அதை போய் வந்து டேஸ்ட் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு வந்து ஆசைப்படுறோம் இன்னைக்கு பிக்னிக் வந்து பல மணி நேரங்களை வந்து செலவழிச்சு இன்டர் ஸ்டேட்ல வந்து கார்ல வந்து ஹையர் பண்ணி எடுத்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியா போயிட்டு பல நாட்கள் வந்து போயிட்டு வர்றதுக்கு நமக்கு வந்து இது இருக்குது ஆனா ஆண்டவருடைய அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு அவட வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுத்து அந் அந்த ஒளி ஏன்னா ஒளின்றது வந்து அவரு தான் யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசன விதமாக சொல்லுகிறது உலகத்திலே வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி சோ உலகத்திலே வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே எந்த மனுஷனையும் ஒரு மனிதனை பிரகாசிக்கணும் அப்படின்னா பிரகாசிக்கணும் அப்படின்னாக்க அவரு தான் வந்து பிரகாசிக்க வேண்டும் நம்மள ஏன்னா அவரு தான் அந்த மெய்யான வந்து ஒளி அந்த மெய்யான ஒளி நமக்குள்ள இருக்கணும் 
அந்த ஒளி எப்படி இருக்கணும் அவருடைய ஒளி வந்து இட்ஸ் நத்திங் பட் அவருடைய ஜீவன் ஸோ அப்போ அந்த ஜீவன் அவருடைய ஜீவன் இட்ஸ் நத்திங் பட் அவருடைய வார்த்தை அந்த வார்த்தை அவருடைய ஜீவன் அவருடைய ஒளி நமக்குள் இருந்தால் தான் வெளியே வந்து உலகத்துக்கு நாம வந்து வெளிச்சமாக வந்து இருக்க முடியும் இன்றைக்கு ஸோ முன்பு சொன்ன பிற பிரகாரமாக பல காரியங்களை வந்து திட்டம் தீட்டி இப்படியாக வந்து செல்கிறோம் அங்க போகணும் இங்க போகணும் எல்லாத்துக்கும் பிரயாரிட்டி கொடுக்குறோம் நம்ம ஆனா ஆண்டோடைய காரியங்கள் வரும் பொழுது ஒரு சுருக்கமும் ஒரு சுணக்கமும் ஏற்படுகிறது அது என்னன்னே தெரியல பாருங்க ஆண்டோடைய காரியத்துக்கு வந்து உபவாசத்துக்கு அப்படின்னாக்க வந்து பிரேயருக்கு வரக்கூடிய ஆட்கள் வந்து ரொம்ப கம்மி உபவாசத்துக்கு சாதாரண பிரேயருக்கே வரமாட்டாங்க நம்ம நீ உபவாச பிரேயர் எல்லாம் போட்டோம்னாக்க வந்து ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் வர்றதே கஷ்டம் ஒரு நேரம் நீல வந்து ஒதுக்கி வச்சு ஆண்டவருக்காக ஒதுக்கி வச்சு நம்ம பிரயாசப்பட்டு ஜோ பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த அந்த காரியங்கள் வந்து நமக்கு வந்து வரமாட்டேங்குது ஆனா எந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல போயிட்டு வந்து சாப்பிடலாம் அப்படின்றத வந்து பட்டியல் போட்டு கூகுள்ல வந்து சர்ச் பண்ணி இந்தியன் ரெஸ்டாரண்டா இட்டாலியன் ரெஸ்டாரண்டா மெக்சிகன் ரெஸ்டாரண்டா அமெரிக்கன் ரெஸ்டாரண்டா பாப்பா இத்தனை ரெஸ்டாரண்ட் போயிட்டு வந்து சாப்பிடுறதுக்கு நம்ம வந்து நிறைய பிளான் பண்றோம் அதெல்லாம் தப்பு பண்ணலாம் தப்பு இல்ல இப்ப நடந்த கான்பரன்ஸுக்கு எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு நேரமும் வந்து ஒவ்வொரு ரெஸ்டாரண்ட்ல இருந்து ஃபுட் எல்லாம் வர வழிச்சு வந்து அருமையா இருந்தது ஃபுட் எல்லாம் தப்பு இல்ல ஆனா அதே விஷயத்துல முக்கியமான காரியத்தை வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில இருந்து மறந்துடக்கூடாது அந்த நண்பர் கேட்டதை போல ஏன்னா அவங்க உலகத்துக்காக உலகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தால் அப்படித்தான் இருக்கும் நம்ம எழுதுற சயின்டிபிக் பேப்பர்ஸ் தான் நமக்கு வந்து பெருசா தெரியும் நம்ம பண்ற ஒர்க் தான் பெருசா தெரியும் ஏன் தேவோட சமூகத்துக்கு வந்து நம்ம நேர செலவழிக்கல தேவோட வார்த்தை கேட்டு கீழ்ப்படிக்கல தேவோட வார்த்தையின்படி நடக்கல அப்படின்னாக்க தேவனை பற்றிய காரியங்களும் தேவனுக்குரிய காரியங்களும் தேவ ஒளிய பற்றிய காரியங்கள் நமக்கு வந்து அற்பமாக தோ தோணும் ஸோ வெளிச்சம் இருந்தா தான் வந்து இன்டர்ஸ்டேட்ல வந்து கார் ஓட்டும் பொழுது வந்து ஒரு ஹை விசிபிலிட்டி இருக்கும் அந்த தொலைநோக்கு பார்வை இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஆண்டோட அந்த வெளிச்சம் ஆண்டோட அந்த வார்த்தை நம்மளோட வாழ்க்கையில இருந்தா தான் அந்த தொலைநோக்கு பார்வை அந்த எட்டாம் குறித்த அந்த ஒரு தேவ அறிவு வந்து நமக்குள்ளால வந்து இருக்கும் அந்த தொலைநோக்கு பார்வை இல்லை அப்படின்னாக்க வந்து அந்த இருள் வந்தோடனே வந்து என்ன செய்யும் இது கூண்டு இவ்வளோ இவ்வளோ ஒரு இடத்துல தான் வந்து அந்த வெளிச்சம் உழுகும் கார்ல கார்ல இருந்து போறது பயந்து பயந்து ஓட்ட வேண்டியதா இருக்கும் எழுபத்தஞ்சு எண்பது மைல் ஸ்பீட்ல வந்து நம்ம வெளிச்சத்துல போனோம் அப்படின்னாக்க இந்த இருட்டுல போகும் பொழுது வந்து அது கிட்டத்தட்ட அம் அறுபது ஐம்பது ஆயிடும் அறுபது ஐம்பது மைல் ஸ்பீடுக்கு வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ எங்க வார்த்தைகள் குறையுதோ அங்க வெளிச்சம் கம்மி ஆயிடும் எங்க வெளிச்சம் கம்மியாயிடுதோ அங்க இருளின் ஆதிக்கங்கள் வந்து அதிகமாயிடும் ஏன் இன்றைக்கு வந்து நம்ம கிட்ட வந்து நிறைய பலவிதமான பாவங்கள் பாவங்கள் என்று சொல்லும் போது இருள் சோ இருள் இருள் ஏன் வருது அப்படின்னாக்க அங்க வந்து வெளிச்சம் இல்ல வெளிச்சம் இல்ல அப்படின்னாக்க ஆண்டோட வார்த்தை இல்ல ஆண்டோட வார்த்தைக்கு கீழ்படியாத காரியங்கள் ஏதோ இருக்குது அப்படின்ற அர்த்தம் இப்போ இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா சம்பிரதாயங்களை வந்து விட மாட்டேங்கிறோம் ட்ரெடிஷன் வந்து விட மாட்டேங்கிறோம் பைபிள் பிளஸ் ட்ரெடிஷன் இந்த பைபிள் பிளஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து ட்ராப் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஆண்டோட காரியத்துல இன்னைக்கு சம்பிரதாயங்கள் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் நீங்க வந்து நல்ல நேரம் பார்த்து நீங்க கல்யாணம் பண்ணீங்கன்னு எனக்கு தெரியல தத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மிக உண்டானதாக ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் நிறைய இருக்கிறீங்க கத்தருக்கு ஸ்தோதிரம் ஸோ ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் மோசம் போவாதிருங்கள் தேவன் தம்மை பரிகாசம் பண்ண ஓட்டா மதன் மனிதன் வந்து எதை விதிக்கிறானோ அதையே அறுப்பான் அப்படின்ட்டு வந்து வேதம் போடு வேதத்துல வந்து வாசிக்கிறோம் நம்ம உண்மையாக நம்ம இடத்துல இன்றைக்கு வந்து ஒளி வந்து இருக்கிறதா மற்றவன் வந்து நல்ல நேரம் பார்ப்பான் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ உட்காந்து நல்ல நேரம் பார்த்தானாக்க வந்து மனம் திரும்புதுல ஏதோ வந்து ப்ராப்ளம் ஆண்டோரை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த காரியங்கள் வந்து நம்மகிட்ட சரியா இருக்கணும் இப்போ வெளிச்சம் எங்கேயோ வந்து குறைவுபடுதுன்னு அர்த்தம் இன்னைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவ வீடுகள் வந்து பஞ்சாங்கம் தொங்குது ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் மற்ற மனிதர்கள் போல வந்து அதெல்லாம் வந்து இருளின் காரியங்கள் கிறிஸ்தவ வீட்டுல பஞ்சாங்கம் இருக்கவே கூடாது 
ஸ்தோத்ரம் கத்தோட நாமத்துக்கு மகிழ்வு உண்டாவதாக நிறைய இருளான காரியங்கள் ஆண்டோட வார்த்தை இல்ல ஆண்டோட வெளிச்ச இருக்கிறது வார்த்தை இருக்குன்னு சொல்றோம் ஆனா இருளான காரியங்கள் தான் வெளிப்படுது இன்னைக்கு சபைகள்ல வந்து நிறைய வந்து ஜாதிகள் நிறைய சபைகள்ல வந்து ஜாதி அது எந்த ஜாதி எங்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு அது ஆண்டோ என்ன எந்த ஜாதினா சொல்லாதீங்க எந்த மனுஷனையும் அதனால தான் அந்த இடத்துல வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நான் கொஞ்சம் வந்து வாசிச்சு காமிச்சு நான் அந்த இடத்துல கத்தோட பரிசுத்த ராமத்துக்கு மிக உண்டாவதாக மீண்டும் ஆய் நான் வந்து வாசிக்கிறேன் உலகத்துல வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மையான ஒளி இந்த ஜாதி உள்ள மனுஷனை தான் பிரகாசிப்பா ஆண்டவர் சொல்லல இந்த நிறம் உள்ள மனிதனை தான் பிரகாசிப்பேன் ஆண்டவர் சொல்லவே இல்லை எந்த மனுஷனையும் எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மையான ஒளி அவர் தான் அந்த மையான ஒளி எழுதினேஷம் பதினாலு ஆறுல வந்து கிளியர சொல்றார் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன் அவர் தான் வழி அவர் ஒருவர் தான் வழி அவர் ஒருவர் தான் சத்தியம் ட்ரூத் அவர் ஒருவர் தான் ஜீவன் ஜீவன் ஸோ ஜீவன் அப்படின்னாவே என்ன அர்த்தம் வார்த்தை ஸோ வார்த்தை அந்த வார்த்தை தான் வந்து ஒளி அந்த வார்த்தை இல்லை அப்படின்னாக்க நீ இருள் அந்த வார்த்தை நம்ம இடத்துல இல்லை அப்படின்னாக்க நாம் இருள் ஸோ இருள் என்றைக்குமே வந்து அந்தகாரம் உள்ளது அதுல பயம் இருக்கிறது எந்த நேரத்துல என்ன நடக்குமோ என்று தெரியல அந்த பயம் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அந்த இருள் அகற்றப்பட வேண்டும் என்றால் அந்த இடத்துல வெளிச்சம் பிரகாசிக்கப்பட வேண்டும் ஆப்சன்ஸ் ஆக இருக்கக்கூடிய அந்த வெளிச்சம் ஒளி பிரகாசிக்கப்பட வேண்டும் இருள் தன்னால போகும் அப்ப தேவனுடைய வார்த்தை தேவனுடைய அந்த வார்த்தை நம்மிடத்திலே அவருடைய ஜீவன் நமக்குள்ளே கடந்து வர வேண்டும் அதற்கு நம்ம நாம் இடம் கொடுத்து கீழ்படிய வேண்டும் ஆகவே நாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் ரெண்டு மணி நேரம் மட்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரம் வந்து அந்த வார்த்தைகளை கேட்கும் பொழுது ஜபிக்கும் பொழுது நாம் வந்து தேவதர்கள் போல வந்து இருக்கக்கூடாது அந்த ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் மாத்திரம் வெளியே வந்து நம்ம வந்து அதே போல இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் உலகத்துலதான் ஒளி வெளிச்சம் வந்து பிரகாசிக்கணும் சர்ச்சில கிடையாது அந்த ரெண்டு மணி நேரம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா போ இருக்கும் அப்படியே உண்மையிலே நம்மளுடைய வெளிச்சம் இன்றைக்கு வெளியே பிரகாசிக்கிறதா உலகத்துல பிரகாசிக்கிறதா என்று நம்மளே நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம் மதத்தின் வெறிகள் மொழியை பற்றிய வெறிகள் ஜாதியை பற்றிய வெறிகள் நிறத்தை பற்றிய வெறிகள் சம்பிரதாயங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு வெறிகள் இதெல்லாம் இருளான காரியங்கள் பலவிதமான பாவ பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் இருளான காரியங்கள் தொலைநோக்கு பார்வை இல்லாத காரியங்கள் உலகத்தை மட்டும் பார்க்கிறது மறு உலக வாழ்வை பற்றிய ஒரு அக்கறை எதுவுமே வந்து கிடையாது எட்டர் லைஃப் பற்றி எதுவுமே கிடையாது அதனால தான் அவங்க வந்து பிரேயருக்கு வந்து நேரம் கொடுக்கறது நேரம் நேரம் எடுக்கிறது இல்லை இன்றைக்கு நான் மறுத்தால் வந்து எங்கே போவோம் அப்படின்ற அந்த உணர்வு ஒவ்வொரு நாளும் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க அதனால வந்து ஆண்டோட சமூகத்தை நாடி தேடி ஓடி நம்ம வந்து வருவோம் இந்த மறு உலக வாழ்க்கை என்பது அது யுகாயுகமான ஒரு காலமாக இருக்கிறது ஆண்டவர் நிறைய அதை பற்றி எழுதி வச்சிருக்கிறாரு வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு இருளான காரியங்கள் இன்றைக்கு சபைகளில இருக்கக்கூடாது இருளான காரியங்கள் கிறிஸ்தவ வீட்டிலே வந்து இருக்கக்கூடாது மற்ற மனிதர்கள் உலக மனிதர்களை போல இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் இருக்கக்கூடாது ஆண்டவர் சொன்னது வந்து உலகத்துல ஓ ஒளி பிரகாசிக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்றாரு உலக மக்களுடைய இருள் உன் வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது அப்படின்னாக்க அதான் அர்த்தம் உலகத்துல வந்து நம்மளுடைய ஒளி பிரகாசிக்க வேண்டும் அப்படின்னாக்க 
என்ன அர்த்தம்னாக்க உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இருள் சாரி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இருள் நம்மிடத்துல கடந்து வந்துடக்கூடாது ஆகினாலே அந்த வெளிச்சம் ஆண்டுகளுடைய வார்த்தை நம்முடைய இருதயத்திலே ஆளுகை செய்யும் என்றால் இருள் அதை பற்றாது தேவனுடைய வார்த்தை நம்மிடத்தில் இன்றைக்கு இருக்கும் என்றால் இருளான ஒவ்வொரு காரியங்களையும் நாம் வந்து ஜெயிக்க முடியும் அதை பற்றாது அப்படின்னாக்க வந்து மேற்கொள்ளாது ஜெயிக்காது வெற்றி கொள்ளாது அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அப்ப வெளிச்சம் நம்மிடத்துல ஆண்டவுடைய அந்த வெளிச்சம் ஆண்டவுடைய ஜீவன் ஆண்டவுடைய அந்த தேவ வார்த்தை நம்மிடத்துல இன்றைக்கு குடிகொண்டிருக்கும் என்றால் உண்மையாக இருளான காரியங்கள் நம்மை பற்றாது ஹலலூயா கத்துடைய நாமத்தில் மிக உண்டாவதாக ஆதியிலே தேவன் ஆதாமையும் ஏவாளையும் படைத்து அழகான தோட்டத்திலே கொண்டு போய் வந்து அங்கு வைத்தார் அவர்கள் ஆண்டவுடைய வார்த்தையை நம்பி கேட்டு அதன்படி நடந்த ஒவ்வொரு நாட்களும் அவர்கள் எதுல நடந்தார்கள் வெளிச்சத்தில் நடந்தார்கள் கடைசியாக ஏவாள் போய் அங்கே சாத்தானோடு கூட சம்பாசிக்கின்றார் அங்கே சாத்தான் சந்தேகத்தை கிளப்புகிறான் அவனுடைய பொய்யை அங்கே விதைக்கின்றான் சாத்தானுடைய பொய்யை ஏவாளும் நம்புகிறார் சோ சாத்தானுடைய பொய்யை நம்பும் பொழுது விளைகிறது என்ன பாவம் சோ மனிதன் எப்பொழுது பாவம் செய்கிறான் சத்துருவனுடைய பொய்களை நம்பும் பொழுது பாவம் செய்கிறான் இன்றைக்கு நிறைய பொய்களை சத்துரு வீசி கொண்டிருக்கின்றான் ஆவிக்குரிய ஜீவிதம் உள்ள மனிதனுடைய வாழ்க்கையில அவைகளை நம்பும் பொழுது வீணான பயங்கள் வீணான காரியங்கள் இதெல்லாம் பெரிய கடைசியில வந்து தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் வந்து விடுகிறது தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு நடந்து ஜீவ ஒளியிலே நடந்த அந்த மனிதர்கள் ஆதி மனிதர்கள் விசாசனுடைய வார்த்தையை கேட்ட பொழுது விசாசனுடைய பொய்யை நம்பிடும் பொழுது இங்கே தேவனுடைய சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படியாத ஒரு சூழ்நிலையை பெற்று வருகிறார்கள் தேவன் சொன்ன அந்த காரியத்தை ஏன்னா தேவன் தான் சொல்றார் தேவன் சொன்ன வார்த்தை சத்தியம் ஆனா அதான் ஆண்டவர் இங்கே சொல்றார் பதினான்கு ஆறுல நானே வழியும் சத்தியமும் அவர் சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் சத்தியம் அது ட்ரூத் அதை கேட்டு நம்பி விசுவாசித்து நடந்த ஆட்கள் இடறி போய் விடுகிறார்கள் எப்பொழுது சத்துருடைய பொய்களை நம்பும் பொழுது ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் நம் ஆண்டோர்களோடு நடக்கிறோம் வெளிச்சத்துல இருக்கிறோம் என்று சொல்லி இருக்கும் பொழுதும் கூட சத்துருடைய இந்த காரியங்களை குறித்து ஜாக்கிரதையாக நாம் வந்து இருக்க வேண்டும் சத்துருடைய பொய்யான ஆயுதங்கள் வரும் பொழுது ஆண்டவருடைய அந்த வார்த்தைகளை வைத்து சத்தியமுள்ள அந்த வார்த்தைகளை கொண்டு வெல்ட் ஆஃப் ட்ரூத் அதை வச்சுதான் பிசாசனுடைய பொய்களை வந்து தகர்த்தெரியக்கூடும் எல்லாத்தையும் வந்து பிசாசு வந்து பொய்யா தான் சொல்லுவான் எதையும் வந்து உண்மையான்னு சொல்லுவான் அவன் பொய்யனும் பொய்யக்கு பிதாவுமாக இருக்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆனா நிறைய நாட்கள் நேரங்களில் வந்து பிசாசுடைய பொய்களை வந்து நாம் நம்பி விடுகிறோம் அதனால நிறைய நிறைய வந்து நமக்கு ஆவிக்குறி பின்னடைவு சோர்வு பயம் கலக்கம் வேதனை பாவம் இதெல்லாம் வந்து விடுகிறது இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட காரியங்களை இன்றைக்கு ஒழிக்க வேண்டும் என்றால் ஒழித்து போட வேண்டும் என்றால் அந்த இருள் தேவன் தேவன் சொன்ன வார்த்தைகள் நமக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அந்த இருளை நாம் வந்து ஜெயிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் என்று இங்கே வேதத்தில் நாம் வந்து பார்க்கிறோம் அத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மிக உண்டாவதாக சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது நூத்தி ஐந்து இப்படியாக சொல்கிறது உங்களுடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாக இருக்கிறது என்று ஆண்டவர் இங்கே சொல்லுகிறார் சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது நூத்தி ஐந்து உங்களுடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறது எவ்வளவு ரொம்ப அதாவது நேரடியாக அர்த்தம் கொள்ளக்கூடிய ஒரு வசனம் இது 
அவருடைய வார்த்தை தான் நம்முடைய கால்களுக்கு தீபமும் அவருடைய அதே அந்த வார்த்தை தான் நம்முடைய பாதைக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறது அப்ப அந்த வார்த்தைகள் உண்மையாக நம்முடைய இருதயத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில செயல்படும் பொழுது நம்முடைய பாதைகள் அங்கு இடர்கிறது இல்லை பொய்கள் கடந்து வரும் பொழுது அதை நாம் ஜெயிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் உலகத்தின் அந்த புலநோக்கு பார்வை இல்லாத அந்த இருள் நம்மை வந்து பற்றுவதில்லை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மத வெறிகள் மொழி வெறிகள் ஜாதி வெறிகள் இன வெறிகள் சம்பிரதாயத்தின் வெறிகள் பாவத்தின் தன்மைகள் இது போன்ற காரியங்கள் நம்மை பற்றுவதில்லை தேவனால் பிறந்த இவனும் தன்னை காக்கிறான் தேவனால் பிறந்த இவனும் பாவம் செய்வதில்லை தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான் பொல்லாங்கனவனை தொடான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆகவே இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறதான இந்த காரியம் என்னவென்றால் நாம் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து கூறுகிறார் நம்முடைய நற்கிரியைகள் வெளிச்சமாக மற்ற மனிதர்கள் மேல் பிரகாசிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் இதெல்லாம் எப்ப சாத்தியம் அப்படின்னாக்க அந்த உண்மையான ஒளி மெய்யான ஒளி ஏசு கிறிஸ்து அவர் நமக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது அவருடைய ஜீவன் நமக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது ஒளி ஜீவன் எல்லாமே குறிக்கக்கூடிய ஒளி ஜீவன் இயேசு கிறிஸ்து இந்த மூன்றும் குறிக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தை ஒளியினாலும் தேவனுடைய வார்த்தை தான் தேவனுடைய ஜீவனாலும் தேவனுடைய வார்த்தை தான் இயேசு கிறிஸ்துனாலும் தேவனுடைய வார்த்தை தான் இது மூலம் குறிக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பொருள் தேவனுடைய வார்த்தை அந்த தேவனுடைய வார்த்தை இன்றைக்கு நம்முடைய இருதயத்தில் அப்படி உள்ளான மனிதர்களே வேறு கொஞ்சம் வெள்ளனாக இருக்கும் பொழுது கலைத்து இருக்கும் பொழுது அந்த உள்ளான மனிதர்களுடைய அந்த வார்த்தைகள் ஊடுருவி சென்று இருக்கும் பொழுது இந்த இருளான காரியம் நம்மை பற்றாது தேவனுடைய ஒளி நம்மிடத்திலிருந்து கசிந்துருகும் அந்த ஒளியிலே நாம் நற்கரிகளை மற்றவர்களுக்கு பிரகாசிக்கிறவர்களாக நாம் நம்மை வெளிப்படுத்தி காண்பிக்க கூடும் அங்க இருள் ஒருபோது நம்மை வந்து பற்றாது அங்க சத்துரு தோற்று ஓடுவான் தேவனுடைய வார்த்தைகள் இன்றைக்கு நம்மிடத்துல இல்லாதனால் தான் நாம் அநேக நேரங்களிலே தோற்று போய் விடுகிறோம் ஆய்வுக்குரிய ஜீவிதத்திலே வியர்த்தமாகி போய்விடுகிறோம் சோர்ந்து போய்விடுகிறோம் ஆகினாலே இன்றைக்கு நம்மை தாழ்த்துவோம் தேவனிடத்துல எந்தெந்த ஏரியாக்களில் இன்றைக்கு தேவனுடைய ஒளி வீச பண்ண வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்முடைய சொந்த ஆவிக்குரிய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய ஒளி பிரகாசிக்க வேண்டும் எந்தெந்த ஏரியாக்கள் ஒருவேளை சிந்தனையின் ஏரியாக்களிலே நாம் வீழ்ந்து கொண்டிருப்போமே என்றால் சிந்தனைகளிலே பரிசுத்த வரத்தக்கதாக தெய்வ சிந்தனை நமக்குள்ளே வர வேண்டும் அப்ப அந்த இடத்துல வந்து டக்குன்னு அந்த வார்த்தை வரணும் கிறிஸ்தேசிகள் இந்த சிந்தனையே உங்களுக்குள்ளும் இருக்க கடவுது மாம்ச சிந்தை மரணம் ஆயுள் சிந்தை ஜீவனும் சமாதானமும் இப்படிப்பட்ட நிறைய காரியங்கள் இருக்குது அப்ப ஆண்டோட வார்த்தையை நம்ம சிமுலேட் பண்ணி வைக்கும் பொழுது நம்முடைய ஒவ்வொரு செல்லும் வந்து எப்படி வந்து அதனுடைய ஃபங்க்ஷனை கரெக்டாக வந்து செய்தோம் அது செஞ்சால் தான் இன்னொரு செல் வந்து வாழ முடியும் அதே போல் ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் வாழ்வதற்கு வளருவதற்கு இந்த தேவனுடைய வார்த்தைகள் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இதுக்கு கீழ்படிஞ்சால் தான் வெறுமனே மனப்பாடம் பண்ணி வச்சு சொல்கிறதுனாலே சொல்கிறது நல்லது தான் உண்மை தான் ஆனால் அதிலையும் காட்டிலும் மேலானது வந்து அந்த வார்த்தைகளை நம்முடைய வகையாக ஆக்கி கொள்ள வேண்டும் நமக்கு சொந்தமான வார்த்தைகள் ஆகி கொள்ள வேண்டும் ஆகினால இன்றைக்கு ஆண்டோட வார்த்தைகள் அவர் கூறின ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் அவரே அந்த வார்த்தை அவர் நமக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் அவரே நம்முடைய வாழ்க்கை அவராகவே ஆகிவிட வேண்டும் அவருடைய வார்த்தையாகவே ஆகிவிட வேண்டும் அப்பொழுது அந்த மெய்யான ஒளியானது இந்த உலகத்தில் பிரகாசிக்கும் அதனால எந்தெந்த வேரியாக்களை இன்றைக்கு நான் வந்து தள்ளாடுறோம் தடுமாறுறோம் ஆவிக்குற ஜீவிதத்துல எங்கெங்க வந்து நம்ம கண்டுபிடி இந்த ஒளி நம்ம பிரகாசிச்சாதான் ஆண்டோருக்காக நம்ம வந்து எழுஞ்சி எழும்பி பிரகாசிக்க முடியும் பாத்துக்கங்க 
இல்லைன்னா நம்ம நற்கரைகள் வெளியில அடுத்தவங்க மேல அடுத்த மனுஷர் மேல பிரகாசிக்காது அது பிரகாசிக்கல்னா எந்த ஒரு மனுஷனும் நமக்காக நம்முடைய நற்கரைகளை காணல அப்படின்னாக்க அவன் பர்லோத்தரை கொடுப்பு இதா வந்து மகிழ்ப்படுத்த மாட்டான் வரமாட்டான் ஆகினாலே இன்றைக்கு மற்ற ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படணும் அப்படின்னாக்க நம்முடைய சொந்த ஜனத்தார் நம்முடைய வீட்டார் இன்றைக்கு ரட்சிக்கப்படணும் அப்படின்னாக்க நாம் இன்றைக்கு தேவனுடைய ஒளியை பற்றி ஞானம் உள்ளவர்களாகவும் அந்த ஒளியை மற்றவர்களுக்கு பிரகாசிக்கிறவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் நம்மை தாழ்த்தி நாம் வந்து இன்றைக்கு ஜெபம் பண்ணுவோம் எங்கள் அன்பின் பரவலுக்கு பிதாவே இந்த நல்ல அருமையான வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா உங்களுடைய தேவ கருபை எங்களை ஆண்டவரை ஆளுகை செய்வதாக அன்பரையும் உடைய தேவ சத்தியத்திலே நாங்கள் நடந்து இருத்தக்கதாக நிறங்களை பலப்படுத்துவோம் இயேசு கிறிஸ்துவே உரைக்கப்பட்டதான அந்த வார்த்தை இயேசு கிறிஸ்துவே ஜீவன் இயேசுவே நீர் ஒருவரே வழி நீர் ஒருவரே சத்தியம் நீர் ஒருவரே ஜீவன் அப்பா அன்பரே இவருடைய வாழ்க்கை நீராகவே மாறிவிட வேண்டும் கர்த்தா இவருடைய வார்த்தையாகவே மாறிவிட வேண்டும் அப்பா மனுஷர் உங்கள் நற்கரிகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகவே படுத்தும்படி இயேசுவி நாமத்திலே அமேன் குளோரி மனுஷர் உங்கள் நற்கரிகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகவே படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன் பிரகாசிக்க கடவுது என்று சொல்லியிருக்கிறப்பா ஹாலோயா நீர் தான் இந்த உலகத்தை பிரகாசிக்க வந்த மெய்யான ஒளி ஆனா அப்படிப்பட்ட மெய்யான ஒளியே தேவனே நீர் எங்களை பார்த்து சொல்லுகிற நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி எங்களை தாழ்த்து வர மாண்டவரே இன்றைக்கு இருள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எங்களுடைய ஆவிக்குறை சூழத்தில் எந்த இடத்துல கவி கொண்டு இருந்தாலும் அந்த இமையாக்கள் தேவனுடைய வார்த்தை பிரகாசிக்கும்படியாக செபிக்கிறோம் மற்ற மனிதர்களுக்கு முன்பாக உங்களுடைய தேவ வெளிச்சம் பிரகாசிக்கும்படியாக கர்த்தாவே அன்று அவர்கள் அதை பார்த்து பரவத்திருக்கிற பிதாவை மகிழ்படுத்தும்படியாக எங்களுடைய கிரியைகள் நற்கரிகளாக வெளிப்படத்தக்கதாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்கள் கிரிகள் நற்கரிகளாக வெளிப்படத்தக்கதாக தேவனுடைய அந்த வார்த்தை அந்த வசனம் எங்களுடைய வாழ்க்கையாய் மாறிவிட கத்தாவே நீர் கருபை செய்யும் அன்றவரே அதற்கு உங்களுடைய கருபையை ஊற்றும் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் எங்களிடத்தில் எவ்வளவு குறை குற்றங்கள் உண்டு எங்களை மன்னியும் உங்களுடைய வார்த்தைகளின் படியாக நாங்கள் மாறிவிட கருபை தாரும் உமக்காக எளிமை பிரகாசிக்க இந்த உலகத்திற்கு வெளிச்சமாய் இருக்க கருபை செய்யும் ஒவ்வொருவருக்கும் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அப்படிப்பட்ட கருபைகளை தாரும் தீமைகளுக்கு விலகி காத்துக் கொள்ளும் நாமத்திற்கும் அங்கே கொண்டு வர கிருபை செய்யும் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே ஆமே என் கரம்பும் கையை பீடித்து சென்றால் தாவர வீடுவேனே என் கரம்பும் கையை பீடித்து சென்றால் தாவர வீடுவேனே ஆனால் உம் கரம் என் கையை பீடித்து சென்றால் ஒரு காலம் தவறிடேனே உம் கரம் என் கையை பீடித்து சென்றால் ஒரு காலம் தவறிடேனே இதய காதவை திறந்தேனே என்னுள்ள செல்வாரும் ஏசு சுவாமி இதய காதவை திறந்தேனே என்னுள்ள செல்வாரும் இயேசு சுவாமி வேலையீனம் யாவையும் போக்கி காத்து கொள்ளும் தேவா வேலையீனம் யாவையும் போக்கி காத்து கொள்ளும் தேவா சப்தமும் என் மாம்ச சப்தமும் இணைந்து ஓலிக்குதே பூவுலக சப்தமும் என் மாம்ச சப்தமும் இணைந்து ஓலிக்குதே ஆனால் மெல்லியவும் சப்தம் தெளிவாக கேட்டிட என் செவியை திறந்திடுமே 
மெல்லிய பும் சப்தம் தெளிவாக கேட்டிட உன் செய்யை திறந்திடுமே இதய காதவை திறந்தேனே என் உள்ளத்தில் வாரும் ஏசு சுவாமி இதய காதவை திறந்தேனே என் உள்ளத்தில் வாரும் ஏசு சுவாமி வேலையீனம் யாவையும் போக்கி காத்து கொள்ளும் தேவா வேலையீனம் யாவையும் போக்கி காத்து கொள்ளும் தேவா காத்து கொள்ளும் தேவா காத்து கொள்ளும்